குட் ஈவினிங் டு எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் பயோட் சாவரட் லா ஓகே ஸோ நம்ம ஹிஸ்டர்சிஸ் கர்வ் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அது எல்லாமே பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு புக்கில் இருக்கிறது வந்து பயோட் சாவரட் லா ஆனால் இந்த டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம புக்கில் வந்து ரெண்டு ரூல் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் இன்னொன்று மேக்ஸ்வெல் கார்க் ரூல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க மேக்ஸ்வெல் ரைட் ஹேண்ட் கார்க் ஸ்க்ரூ ரூல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஏற்கனவே ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூலை வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் அதாவது ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த ரைட் ஹேண்ட் ஒரு கண்டக்டாக வச்சுருந்தீங்கன்னா தம் ஃபிங்கர் வந்து டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட்டை குறிக்கும் இந்த மீதி இருக்கிற நாலு ஃபிங்கர் டேரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை குறிக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து மேக்ஸ்வெல் ரைட் ஹேண்ட் கார்க் ஸ்கூ கார்க் ஸ்க்ரூ ரூல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரூ டைவரை வச்சு நீங்கள் அதை வந்து டைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்க்ரூ இந்த இந்த சைடு தான் வந்து நம்ம டைட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த சைடு தான் நீங்கள் ஸ்க்ரூ டிரைவரை வச்சு நீங்கள் டைட் பண்ண போகிறீங்க இது வந்து டிப் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சைடு வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரூ டிரைவரை வச்சு இப்போ டைட் பண்ணுறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த ஸ்க்ரூ வந்து அப்படியே அப்படியே ரொட்டேட் ஆகி முன்னாடி நோக்கி போகும் இந்த டேரக்ஷனில் முன்னாடி நோக்கி போகும் அப்போது இந்த முன்னாடி போகிறது பார்த்தீங்களா அட்வான்ஸஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போது இந்த ஸ்க்ரூ வந்து எந்த டேரக்ஷனில் அட்வான்ஸ் ஆகி முன்னோக்கி போகுதோ அது வந்து கரண்ட்டோட டேரக்ஷன் ஆகவும் அந்த ஸ்க்ரூ எந்த சைடு ரொட்டேட் ஆகுதோ இப்படி ரொட்டேட் ஆகுதா இந்த ரொட்டேஷன் இந்த டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷன் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸோட டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அது ஈஸியான ஒரு ரூல் தான் அதனால் அது செப்பரேட்டாக வீடியோலாம் போடலை ஓகே இதுக்கப்புறமா இருக்கிறது பயோட் சாவரட் லா ஓகே நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்கில் ஆயிஸ்டர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் நம்ம படிச்சுருப்போம் அந்த ஆயிஸ்டர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்படின்னு நம்ம இந்த லாவை சொல்லலாம் பயோட் சாவரட் லா அதாவது எயிட்டீன் நைன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீனில் பயோட் அண்ட் ஃபெலிக்ஸ் சாவரட் இவங்க ரெண்டு பேர் பயோட் அண்ட் ஃபெலிக்ஸ் சாவரட் ரெண்டு பேர் அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி நமக்கு ஒரு லா கொடுக்குறாங்க நம்ம ஏற்கனவே ஆயிஸ்டர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் என்ன படிச்சுருப்போம் அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டாக ஒரு ஒயரில் வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகிறப்போ அந்த ஒயருக்கு பக்கத்தில் ஒரு மேக்னட்டிக் காம்பஸ் நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ அந்த மேக்னட்டிக் காம்பஸில் நமக்கு என்ன நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம் ஒரு டிஃப்ளக்ஷன் அப்சர்வ் பண்ணோம் விச் மீன்ஸ் அங்கே வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அங்கே உருவாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம் இதை வந்து ஆயிஸ்டர்ட் வந்து சொல்லியிருப்பாரு அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம்க்கும் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஏதோ ஒரு ரிலேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு கான்செப்ட் படிச்சுருக்கோம் இப்போது அவர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணார் இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதே ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டார் ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டாருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மேக்னட்டிக் காம்பஸ் ஒரு மேக்னட் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே ஒரு மேக்னட் அந்த மேக்னட்டில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு அந்த மேக்னட் என்ன ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுச்சு அந்த கரண்ட்னால அதை வந்து இவங்க மெஷர் பண்ணாங்க ஸோ இவங்க வந்து மெஷர் பண்ணது என்ன அப்படின்னா மேக்னட்டியூட் ஆஃப் மேக்னட்டியூட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் மேக்னட்டியூட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆன் தேட் மேக்னட்டிக் காம்பஸ் ஓகே அதை தான் வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க மெஷர் பண்றாங்க ரைட் இவங்க வந்து சொன்ன லா இந்த லா வந்து ஆல் கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னா ஆல் கண்டக்டர்ஸ் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஷேப் அண்ட் சைஸ் அப்படின்னா என்ன எந்த ஷேப்பாக வேணாலும் இருக்கட்டும் இல்லை என்ன சைஸாக வேணாலும் இருக்கட்டும் இந்த லாவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எந்த சைஸ் கண்டக்டராக இருந்தாலும் சரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் இல்லை வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஐ மீன் ஷேப் ஒரு சர்க்குலர் ஷேப் இல்லை ஷேப்பே இல்லாத ஒரு கண்டக்டராக இருக்க கூட எங்களோட லாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஒரு மேக்னட்டிவ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகே என்ன ஷேப்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த லாவை நம்ம வச்சு ஜஸ்ட் செகண்ட் ஓகே இந்த லாவை நம்ம வச்சு நம்ம என்ன ஒரு ஐ மீன் ஒரு பெரிய கண்டக்டார் ஒரு சின்ன கண்டக்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஒரு பெரிய கண்டக்டாராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பெரிய கண்டக்டாரில் ஸ்மால் லென்த் எலமெண்ட்ட
அங்கே நம்ம கூலும் சலாவை என்ன படிச்சிருப்போம் பாயிண்ட் சார்ஜஸ்க்கு மட்டும்தான் கூலும் சலாவை அப்ளை பண்ண முடியும்னு படிச்சிருப்போம் அதே மாதிரி காஸ்லா அதை என்ன படிச்சிருப்போம் நம்ம அந்த காஸ்லாவை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு லூப் அதாவது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் இல்லை ஒரு க்ளோஸ்டு லூப்புக்கு தான் காஸ்லாவை போயிட்டு அப்ளை பண்ண முடியும்னு படிச்சிருப்போம் ஆனால் அந்த மாதிரி எந்த கண்டிஷனுமே இந்த பயோட் சாப்பிட்ற லாவுக்கு கிடையாது நீங்கள் எந்த ஷேப் அண்ட் சைஸுக்கு வேணாலும் இந்த பயோட் சாப்பிட்ற லாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் எந்த ஷேப்பாக வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனால் அந்த ஷேப்பில் ஹோல் கண்டக்டரோட மேக்னட்டியோட நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த ஹோல் கண்டக்டரில் ஒரு சின்ன லென்த் எலமெண்ட்டை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து மேக்னட்டியோட கண்டுபிடிக்க முடியும் அது என்னங்கிறத நம்ம பார்த்துறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டயக்ராம் ஒரு பேட்ரி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குற ஒரு பேட்ரி நம்ம புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே டயக்ராம் போட்டுடலாம் அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கும் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இது வந்து ஒரு கண்டக்டர் அதாவது மீனிங் இது வந்து ஒரு ஒயர் வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் எண்டில் இருந்து அப்படியே ஒரு ஒயரை வந்து மைனஸ் எண்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு ப்ளஸ் எண்ட் இந்த பக்கம் இருக்குனாலே கரண்ட் எந்த பக்கமாக போகும் ஹை பொட்டான்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டு லோ பொட்டான்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த பக்கமாக நம்மளுக்கு கரண்ட் போகும் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்ன சை என்ன சைஸ் அண்ட் ஷேப் வந்தாலும் இந்த கண்டக்டாக இருந்துக்கட்டும் ஆனால் வந்து ஸ்மால் லென்த் எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து இதை அப்ளை பண்ண முடியும் அதனால் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்மால் லென்த் எலமெண்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அந்த லென்த் எலமெண்ட்டுக்கு பேர் டிஎல் ஓகே டிஎல் நம்ம ஏற்கனவே என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு சொன்னோம் மேக்னட்டியூட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இன் தேட் மேக்னட்டிக் காம்பஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டாருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மேக்னட்டிக் காம்பஸில் நான் வந்து மேக்னட்டிக் மேக்னட்டியூட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போது இந்த லென்த் எலமெண்ட்டுக்கும் பக்கத்தில் சம் பாயிண்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அந்த பாயிண்ட் பி அந்த பாயிண்டில் இந்த பாயிண்டில் இருக்கிற மேக்னட்டியூட நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் டி பி வெக்டர் ஓகே டிபி அதை நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த லென்த் எலமெண்ட்டில் இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஆர் லென்த் எலமெண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஓகே இந்த லென்த் எலமெண்ட்டுக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் கேப் அதாவது இது ஒரு யூனிட் வெக்டர் ஓகே ஸோ இந்த லென்த் எலமெண்ட்டுக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிமிஷம் இப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த லென்த் எலமெண்ட்டுக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் டீட்டா ஓகே இந்த லென்த் எலமெண்ட்டுக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் டீட்டா சம் ஆங்கிளில் இருக்கு இல்லையா இந்த இதுவும் இதுவும் சம் ஆங்கிளில் இருக்குது ஸோ அந்த ஆங்கிள் டீட்டா ஓகே ஓகே இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டக்டருக்கு இவங்க வந்து ஒரு லா கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன லா டிபி டிபி அப்படின்னா என்ன மேக்னட்டியூட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஓகே டிபி வில் பி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஐ அப்புறம் டிஎல் அப்புறம் சைன் டீட்டம் அது என்னென்ன ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் டிபினா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் மேக்னட்டியூட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் பி ஓகே அதுக்கப்புறமா என்னது கரண்ட் ஐனா வேற ஒன்றும் இல்லை கரண்ட் Directly proportional to this current அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் கரண்ட் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த பாயிண்டில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அதிகமாக உருவாகும் ஏற்கனவே நம்ம அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஒரு கண்டக்டார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் படி நம்ம வந்து கண்டக்டார் இப்படி வச்சுருக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேல் நோக்கி கரண்ட் போகும் இந்த நாலு லைனும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸாக குறிக்கும் அப்போ இந்த மேல் நோக்கி போகிற கரண்ட்டு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதிகமாக நம்மளுக்கு இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஓகே அது வந்து ஐ அப்புறம் டிஎல் இந்த லென்த் எலமெண்ட் டிஎல் இந்த லென்த் எலமெண்ட் டிஎல்ல கொஞ்சம் மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக சூஸ் பண்ணணும் ஆமாம் தானே ரொம்ப சிறுசாக சூஸ் சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து லென்த் எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த லென்த் எலமெண்ட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற கரண்ட்டை வச்சு தானே நம்ம இங்கே மேக்னட்டியூட் ஃபைன் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே இருக்கிற லென்த் எலமெண்ட்டை மட்டும் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க கரண்ட் அங்கே ரொம்பவே கம்மியாக தான் போகும் ஸோ அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ லென்த் எலமெண்ட்டாக கொஞ்சம் நீ
இந்த மேக்னட்டியூடு இந்த லென்த் எலமெண்ட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க பெர்பண்டிகுலர் பெர்பண்டிகுலர் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து இந்த டிவி தான் இந்த லென்த் எலமெண்ட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஸோ இந்த டிபியை நம்ம வந்து எப்படி பார்ப்போம்னா ஒய் ஆக்சிஸ் மாதிரி எடுத்துக்கணும் இந்த டிபியை ஒய் ஆக்சிஸ் மாதிரி எடுத்துக்கணும் இந்த டிஎல் இருக்கிற இதை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கணும் ஓகே நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் சைடு வந்து நம்ம சயின் தீட்டாவை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்து சயின் தீட்டால் அந்த குவாட்ரண்ட் வைஸ் நம்ம பிரித்து பார்க்குறப்போ அந்த ஒய் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து சயின் தீட்டா வந்து சம் வேல்யூவில் இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து சைன் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் காஸ் மட்டும்தான் சயின் தீட் அங்கே இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஸோ அதனால வந்து இங்கே வந்து சயின் தீட்டா வந்து உள்ள வருது ஓகே ஸோ சயின் தீட்டா அப்படிங்கிறது வேற எதுக்கும் கிடையாது பெர்பண்டிகுலராக இருக்கு இந்த டிபியும் இந்த டிஎலும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதனால சயின் தீட்டா ஓகே அதுக்கப்புறமா இந்த டிபி இந்த எல்லா டேமுக்கும் எப்படி இருக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் இருக்கு அதுக்கப்புறமா டிபி வில் பி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பிடிவின் தம் ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பிடிவின் தம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து இந்த ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பிடிவின் தம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் கூலிங்ஸ்லால நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்போ கூலிங்ஸ்லால நம்ம ஒரு விஷயம் படிச்சுருப்போம் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து இங்கே ஒரு சார்ஜ் நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சார்ஜுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இல்லை இந்த சார்ஜ் இங்கே வச்சுட்டு நீங்கள் இங்கே கொண்டு போய் ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சிங்கன்னா இங்கே இந்த டிஸ்டன்ஸு கம்பேர் பண்ணுறப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்பவே அதிகம் அப்போது எங்கே அதிகமாக இருக்கும் இங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கும் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் இங்கே டிஸ்டன்ஸ் வந்து பக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு கண்டக்டர் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே என்ன தெரியும் இந்த கண்டக்டரில் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த கண்டக்டரை சுற்றி நம்மளுக்கு என்ன வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எந்த டைரக்ஷனில் நம்ம அப்படியே ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூலை வச்சு பாருங்கள் அப்படியே வந்து கரண்ட்டு எப்படி போகுது மேல் நோக்கி போகுது அப்போ இப்படி உள்ள போகும் இப்படி இந்த சைடு போய் இப்படி உள்ள போகும் ஆமாவா இப்போ இந்த கண்டக்டாருக்கு பக்கத்தில் இங்கேயே ஒரு ரீதியை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இங்கே கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் இது ஆர் ஸ்கொயர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக இந்த ஆர் ஸ்கொயர் அதிகமாக அதிகமாக இது கம்மியாகும் இது கம்மியாக கம்மியாக இது அதிகமாகும் அதுதான் கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு பயோட் சாப்பிட லா புரிஞ்சதா இப்போ இப்போ நம்ம இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிபி வெக்டார் வெக்டார் ஃபார்ம் நம்ம எழுதுறோம் ஸோ இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஈக்வல்ஸ் டு கே கே இஸ் நத்திங் பட் ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்புறமா என்ன இருக்குது ஐடியல் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் சைன் டிட்டா ஓகே ஐடியல் லென்த் எலமெண்ட் அதுக்கப்புறமா ஒரு யூனிட் வெக்டார் ஆர் கே ரைட் நம்ம இங்கே ஏன் வெக்டார் ஃபார்மில் நம்ம போடுறோம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுவும் சரி இந்த லென்த் எலமெண்ட் ஐ சாரி இந்த லென்த் எலமெண்ட் டிஎல் சாரி ஓகே இந்த லென்த் எலமெண்ட் இந்த லென்த் எலமெண்ட் டிஎல் வெக்டார் போட்டிருக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே என்ன இருக்கும் அங்கே மேக்னட்டியூடும் இருக்கும் டேரக்ஷனும் இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் ஸ்கேலர் அப்படின்னா தான் வந்து டைரக்ஷன் கிடையாது மேக்னட்டியூட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே வெக்டார் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது இப்படி போகுது இப்படி போயிட்டு இந்த லென்த் எலமெண்ட்டில் கரண்ட் எப்படி போகுது இந்த டேரக்ஷனில் போகுது கரண்ட்டு ஆமாம்மா அப்போ டேரக்ஷனும் இருக்குது அந்த கரண்ட்டுக்கு சம் மேக்னட்டியூடு இருக்குது ஸோ மேக்னட்டியூட் சாரி சம் வெக்டார் ஃபார்மில் நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஓகே இந்த கே அப்படிங்கிறது ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அந்த கே இஸ் நத்திங் பட் கே ஈக்வல்ஸ் டு நியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஓகே கே இஸ் நத்திங் பட் நியூ நாட் பை ஃபோர் பை ரைட்டா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபைனல் பயோட் சாப்பிட்லாவோட சொல்யூஷன் நான் ஏற்கனவே நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இந்த பயோட் சாப்பிட்லா யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ
இப்போ அதுதான் இந்த அதுதான் இங்கே கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ தான் இந்த மொத்த கண்டக்டர்லேயும் இருக்கிற வேல்யூன்னு சொல்லி நம்ம எப்படி சார் நம்ம வந்து எடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்ட் தான் இந்த லென்த் எலமெண்ட் இதில் இருக்கிற மேக்னட்டியூட் தான் மொத்தத்துலேயும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அப்போ ஸ்மால் லென்த் எலமெண்ட்டை மட்டும்தான் நான் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ இந்த ஹோல் கண்டக்டரை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மல்டிபிள் ஸ்மால் எலமெண்ட்டாக வந்து டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருந்து இந்த இந்த பாயிண்ட்டில் இருந்து இங்கே ஒரு ஸ்மால் இது ஒரு இல்லை ஸ்மால் லென்த் எலமெண்ட் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஸ்மால் லென்த் எலமெண்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஹோல் கண்டக்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் லென்த் எலமெண்ட்டாக பிரித்து ஒவ்வொரு லென்த் எலமெண்ட்டுக்கும் நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த லாவை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு லென்த் எலமெண்ட்டுக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய டிபி மேக்னட்டியோட ஃபைன் பண்ணுறீங்க ரைட்டு ஃபைன் பண்ணிட்டீங்க ஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ இதை ஒரு பத்து லென்த் எலமெண்ட்டாக பிரிச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு ஒரு பத்து டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் இருக்கும் அந்த பத்து டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸை வச்சுட்டு நான் எப்படி நான் வந்து டோட்டல் மேக்னட்டியூட் அதாவது டோட்டல் மேக்னட்டியூட் ஆஃப் மேக்னட்டிஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு கேட்டால் நம்ம ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேயே படிச்சுருப்போம் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று படிச்சுருப்போம் அதெல்லாம் என்ன வெக்டார் சம் ஆஃப் ஆல் த மேக்னட்டியூட் அவ்வளோதான் வெக்டார் சம் வெக்டார் சம் அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லாத்தையும் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிடும் டோட்டல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் கிடச்சிடும் பி ஈக்குவல்ஸ் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிபி அப்போது டிபியோட வேல்யூ என்ன இந்த மொத்த வேல்யூ இன்டகிரேஷன் பண்ணுறோம் எப்பவுமே இன்டகிரேஷன் பண்ணுறப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற டேர்ம வெளியில் எடுத்துருவோம் அப்போ இந்த மொத்த ஈக்குவேஷனில் எது அது கான்ஸ்டன்ட் இந்த கே கான்ஸ்டன்ட் நியூ நாட் பை ஃபோர் பை அது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேறு என்னென்ன கான்ஸ்டன்ட் ஐ கான்ஸ்டன்ட் ஆமாம் தானே இந்த ஒரு லென்த் எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணாலும் இங்கே வரக்கூடிய கரண்ட் தான் இந்த லென்த் எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணாலும் அதே கரண்ட் தான் ஸோ ஐ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ மீதிலாம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் டிஎல் பை ஆர் ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா ஓகே ஸோ இந்த ஒரு ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லென்த் எலமெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் மேக்னட்டியூ ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு கேஸஸ் நம்ம பார்க்கலாம் என்ன கேஸ் அப்படின்னா இந்த தீட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் தீட்டா இந்த ஆங்கிள் தீட்டா ஜீரோ டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு இந்த டிவி மேக்னட்டியூட் எப்படி மாறும் அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரினா என்னவா இருக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் வந்து லென்த் எலமெண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கோங்களேன் அப்போ லென்த் எலமெண்ட் என்ன இங்கே வரையலாம் ஓகே இப்போ இந்த லென்த் எலமெண்ட் இப்படி போகுது இப்படி போகுது ஜீரோ டிகிரினா என்ன அர்த்தம் இங்க இருந்த பாயிண்ட் இதே லைன்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கும் அப்படின்னாதான் இந்த லென்த் எலமெண்ட் இந்த லென்த் எலமெண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் ஆங்கிளே கிடையாது ரெண்டும் ஒரே இதுல தான் இருக்கு ஸோ ஜீரோ டிகிரி ஜீரோ டிகிரினா என்ன ஆயிரும் இந்த டிபி மொத்தமே ஜீரோ ஆயிரும் ஏன் சைன் ஜீரோ ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோ சைன் ஜீரோ டிகிரி அல்லது ஜீரோ ஏன் நம்ம சைன் திட்டம் தான் யூஸ் பண்றோம் ஸோ சைன் ஜீரோ டிகிரி நத்திங் பட் ஜீரோ ரைட் ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இப்போ டீட்டா ஈக்குவல்ஸ் நைன்டி டிகிரியாக இருந்தா அப்போ நைன்டி டிகிரினா என்ன அர்த்தம் இந்த இங்கே இருந்த பாயிண்ட்டு இந்த லென்த் அலமெண்ட்டில் இருந்து ஒரு நைன்டி டிகிரியில் இருந்துருக்கணும் இங்கே இருந்துருக்கணும் பாயிண்ட் பி அப்போ நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரியாக இருந்தால் மேக்சிமமாக இருக்கும் நைன்டி டிகிரியாக இருந்தால் மேக்சிமமாக இருக்கும் ஏன் சைன் நைன்டி டிகிரி இஸ் நத்திங் பட் ஒன் ஸோ மேக்சிமம் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கா இந்த ஈக்குவேஷனில் சைன் திட்டம் மட்டும் இருக்காது மற்றபடி கே ஐடிஎல் டிவிட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இருந்தோ ஆர் கேர் ஓகே இதுதான் வந்து டூ கேசஸ் ஓகே இது வந்து பயோன் சாவரட்லா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் நம்ம எப்படி கூலும்ஸ்லா பார்த்தோமோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்க்கு கூலும்ஸ்லா எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி மேக்னட்டிசம்க்கு பயோன் சாவரட்லா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கான்செப்டில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ